Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Skyrim Let's Plays. Wir sind unterwegs als Ork Ugluk und sind hier immer noch in der Festung der Talmor. Ähm, ich habe hier auch wieder eine Torch, habe ich äh, im letzten Part noch mitbekommen. Die packe ich mir gleich mal in die Favoriten, damit wir hier auch wieder eine hübsche Fackel haben. Ne? So, machen wir das. Ne? Und, äh, ja... Äh, 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 unerbittliche Macht wollte ich noch haben. So. Aber den Bogen können wir erstmal wegstecken und ich glaube, ich gucke mich hier mal noch ein wenig um. Obwohl, hier haben wir uns, glaube ich, schon umgeschaut, wenn ich mich recht erinnere. Waren wir schon oben? Komm, wir gucken noch mal ganz schnell oben. Was machen wir jetzt? Ratzfatz. Hier zum Beispiel, da ist doch noch ein Zaubertrank der höchsten Ausdauer und Lösung der Stärke. Das ist doch immer was Schönes. Bett, okay, noch eine Kiste. Sechs Gold nehmen wir mit. Oh, da finde ich noch einen Trank, nehmen wir auch mit. Ein Trank der Regeneration. Ein Safe, oh. Ah, hier, schaut mal, Gold, Goldbarren. Und noch ein makelloser Edelstein. Also das hat es wieder gebracht hier. Trank der Gesundheit, der Regeneration und der Stärke nehmen wir auch noch mit. Und dann haben wir eigentlich alles. Ich meine, hier stehen noch ein paar Kleiderschränke und ein paar Säcke. Aber da ist doch eh wieder nur Müll drin. Vielleicht hier drüben nochmal. Seht ihr? Da haben wir nämlich schon wieder einen Trank der Regeneration. Also mit Heiltränken wird man hier echt zugeballert, muss man jetzt mal sagen. Papierrolle brauche ich nicht. Nummer 8 Gold aus der Kiste hier. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt mittlerweile? 258 Gold. Habe ich wieder irg hab ich irgendeinen Mist gekauft, sagt man? habe ich dann so wenig... Ich müsste doch viel mehr Gold haben. Naja. Oh, da habe ich doch wieder irgendwo Scheiße gebaut, oder? Da habe ich echt so wenig Gold? Naja, egal. Wir gehen erstmal weiter. Gold ist nicht alles. Wir brauchen hier eh eher eine hübsche Ork-Axt oder Zwergen-Axt, mit der wir hier alle hauen können. So. Ist, glaube ich, nichts mehr. Dann gucken wir mal, was wir hier jetzt finden. Zuerst noch ein Trunk. Ein Dödenkopf in einer Papierrolle und eine Giste. Gucken wir mal hier rein. Und wir finden einen Schlüssel zum Verhörzimmer. Drachenuntersuchung. Aktueller Stand. Dossier Delfin und Dossier Sturmmantel. Delfin. Okay. Status aktiv, in Klammern festnehmen oder töten, hohe Priorität, abgesandten Genehmigungsstufe, Beschreibung weiblich, Bretonen Mitte 50. Wow, so alt ist die Olle schon. Hintergrund, Delfin war während des Ersten Krieges ein Ziel von hoher Priorität aus operativen wie auch politischen Gründen. Sie war direkt an einigen der folgenschwersten Aktionen beteiligt, die von den Klingen im Bund durchgeführt wurden. Sie wurde identifiziert und war für die erste Säuberung vorgesehen, wurde aber unglücklicherweise nach Kyrodyl zurückgerufen, kurz bevor die Kämpfe ausbrachen. Während des Krieges entgingen sie drei Mordanschlägen, wobei sie in einem Fall einen ganzen Assassinenteam tötete. Seitdem verfügen wir nur über indirekte Hinweise auf ihre Aktivitäten, denn es hat sich herausgestellt, dass sie stets auf der Hut vor unseren Überwachungsmaßnahmen ist. Sie hat als äußerst gefährlich zu gelten. Es sollte nichts gegen sie unternommen werden. Es sei denn, man verfügt über eine erdrückende Übermacht und hat akribische Vorbereitungen getroffen. Operative Anmerkung, es wird angenommen, dass sie in Himmelsrand immer noch aktiv gegen uns arbeitet, obwohl wir ihren Aufenthaltsort nicht kennen. Es ist davon auszugehen, dass sie allein agiert, da, unser, da unseres Wissens keine anderen Klingen in Himmelsrand aktiv sind. Zudem hat sie in der Vergangenheit den Kontakt mit anderen flüchtigen Klingen sicherheitshalber gemieden. Unter anderem deshalb konnte sie der Eliminierung bislang entgehen. 
Dass sie immer noch lebt, ist ein Affront für uns alle. Jegliche Informationen über ihren Verbleib oder ihre Aktivitäten sollten unverzüglich an den dritten Abgesandten weitergeleitet werden. Oh, Wahnsinn. Nochmal was über den Ulfrik Sturmmantel. Aktivposten, unkooperativ, Schläfer, Abgesandten, Genehmigungsstufe, Beschreibung. Er ist der Jahl von Windhelden. Anführer der Sturmmäntelrebellion, Veteran der kaiserlichen Armee. Hintergrund. Ulfrik erregte zum ersten Mal während des Ersten Krieges gegen das Kaiserreiches unsere Aufmerksamkeit, als er im Zuge der Kampagne um den Weißgoldturm gefangen genommen wurde. Im Verhör erkannten wir sein Potenzial. Er war der erste Sohn des Jahls von Windhelm und er wurde der Vernehmungsleiterin als Aktivposten zugewiesen. Sie ist heute als erste Abgesandte Ellen Wehn bekannt. Man macht ihn glauben, dass Informationen, die wir bei seinem Verhör erhalten hatten, für die Eroberung der Kaiserstadt von größter Bedeutung waren. Dabei war die Stadt in Wirklichkeit schon gefallen, ehe er zusammenbrach. Dann ließ man ihn fliehen. Nach dem Krieg wurde der Kontakt zu ihm hergestellt und er erwies sich als wertvoller Aktivposten. Der sogenannte Markat-Vorfall war besonders nützlich, was unsere strategischen Ziele in Himmelsrand betrifft. Auch wenn es zur Folge hatte, dass Ulfrik direkte Kontakte fortan generell ablehnte. Operative Anmerkung. Die direkte Kontaktaufnahme bleibt im Bereich des Möglichen im äußersten Notfall. Ansonsten sollte der Aktivposten als Schläfer betrachtet werden. Solange der Bürgerkrieg andauert, ohne dass sich ein klarer Sieger abzeichnet, sollten wir uns heraushalten. Der Vorfall bei Helgen mag als Beispiel für eine Situation dienen, in, denen, äh, in der Ausnahmen gemacht werden müssen. Ulfriks Tod hätte die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Kaiserlichen drastisch erhöht und unsere Position in Himmelsrand im Ganzen geschwächt. Ein Sieg der Sturmmäntel muss jedoch ebenfalls vermieden werden, also sollte selbst eine indirekte Unterstützung der Sturmmäntel mit größtem Bedacht erfolgen. Hinweis, das zufällige Auftauchen des Drachen in Helgen wird derzeit noch überprüft. Man könnte daraus den offensichtlichen Schluss ziehen, dass jene, die hinter den Drachen stecken, auch an einer Fortsetzung des Krieges interessiert sind. Aber wir sollten nicht automatisch davon ausgehen, dass deren Ziele mit den unseren in Einklang stehen. Ja, das ist doch schon mal ein Hinweis, dass die Talmor nicht wirklich mit diesen Drachen zusammenarbeiten. Jetzt haben wir hier noch Drachenuntersuchung, aktueller Stand. Erste Abgesandte Ellenwehen. Wir erwarten einen Durchbruch bei unseren Bemühungen, die Partei oder Macht zu enthüllen, die für das Phänomen der Drachenauferstehung verantwortlich ist. Da haben wir es also schwarz auf weiß, die Talmor haben damit nichts am Hut. Ein Informant hatte einen möglichen Hinweisgeber identifiziert, den wir in die Botschaft gebracht haben, um ihn zu verhören. Die Person ist stur, hält aber allen Anschein nach die Information zurück, nach der wir suchen. Ich habe die mittleren manuellen Abwicklungen autorisiert. Ich rechne damit, dass mehr nötig sein wird, es sei denn, ihr seid der Meinung, dass die Zeit drängt. Ich weiß, dass ihr es vorzieht, beim abschließenden Verhör anwesend zu sein. Ich werde euch sofort informieren, sobald die Person voll ansprechbar ist. Zwei Tage sollten reichen, um alles aus ihr herauszubekommen. Solltet ihr einstweilen unsere Verhörtechniken begutachten wollen, so ist eure Fachkenntnis natürlich stets willkommen. Ich habe den Gefangenen den, der Einfachheitshalber in der Zelle untergebracht, die der Treppe zu eurem Büro am nächsten liegt. Rulindil, dritter Abgesandte. Ja, also da haben wir jetzt schon einige Informationen erhalten, die wir brauchen. Denn wir haben herausgefunden, dass die Talmor nichts mit den Drachenauferstehungen zu tun haben. Dass, dass sie selbst noch suchen, wer dahinter steckt. Aber auch, dass sie mit äh, Ulfrik Sturmmantel naja, nicht zusammenarbeiten, aber immerhin ihn ein wenig unterstützt haben. Natürlich für ihre eigenen Interessen. Hallo. Du stehst da jetzt noch doof. Du siehst mich ja da. Shit. Whoa, bam. 
Oh. <lacht> Sehr schön. Das war ja relativ einfach. Stahldeutsch. Oh, will ich alles nicht haben. Was macht denn der eigentlich an Schaden hier? Der 25, Gewicht 17. Ne, dann schleppen wir den jetzt nicht mit uns rum. Das sollten wir vielleicht leise sein. Da stöhnt doch schon wieder einer. Hallo? Kiste, Dossier, der Talmor Esbern. Dann gucken wir vielleicht gleich mal rein. Au, einige Folterwerkzeuge. Da stöhnt einer in der Zelle. Eisenrüstung kann man nicht gebrauchen. So, hier, Talmor Botschaft. Da kommen wir her, da muss ich nicht mehr hin. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein zweiter Zugang gewesen. Den Trank nehmen wir noch mit. Ja, was stöhnt der denn da? Oh, da liegen noch mehr Tränke, glaube ich. Aufschließen, Dunsthöhle. Hm, okay, machen wir gleich. Oh, 58 Gold. Sollte ich mal so ein Schild mitnehmen, können wir mal ein Schild tragen. Aber ich habe Blocken gar nicht geskillt. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich glaube nicht. Da ist bestimmt wieder... Oh, Salz. Salz nehmen wir mit. Dann gucken wir hier auch nochmal rein. Oh, nochmal Salz nehmen wir natürlich mit. Nein, jetzt haben wir so einen dämlichen Korb mitgenommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schmeiß den schnell wieder weg. Hier ist so ein dämlicher Korb. Sowas aber auch. Was wollen wir denn damit? So, dann nehmen wir... Ach, das sind gar keine Tränke. Das ist wieder nur Aluhol. Na gut. Was ich eigentlich probieren wollte, kann doch hier... Aha, kann man hier nicht über das Geländer. Nee, kann man nicht. Ich wollte da jetzt auf die Holzbalken drauf. Aber hat so nicht geklappt. Hm. Was machst du hier, Mädchen? Was habt ihr ihm gesagt? Warum habt ihr mir das angetan? Ich weiß nicht. Ähm, na los. Ihr macht besser, dass ihr von hier wegkommt. Oh, danke. Ich verstehe nicht, was los ist. Ich kann hier nicht bleiben. Was soll ich nur machen? Rappel dich auf. Mach die Tür wieder zu. Mal gucken, ob du da jetzt alleine rauskommst. So. Hier ist gar keiner. Dann... Vielleicht du noch? Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Hm, ich möchte alles noch einmal hören. Gut, wie ihr möchtet. Könnt ihr mich nicht einfach töten und es hinter euch bringen? Es gibt einen alten Mann. Ich habe ihn in Riftern gesehen. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, er passt auf die Beschreibung des Mannes, den ihr sucht. Vielleicht ist er es, vielleicht nicht. Mehr weiß ich nicht. Geschlossen. Okay. Ihr wart sehr kooperativ. Danke. Na, ich will euch aber nicht quälen. Kommt also, mir so nicht auch. Wer? Was wollt ihr dann? Shit. Ja. Los. Hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Wenn ihr möchtet. Aber wir müssen einen Weg finden, diese Falltür zu öffnen. Oh, ihr Wichser. Oh. Die haben Waldor getötet. Scheiße. Falltürschlüssel nehme ich mal mit. Oh, verdammt. Oh, und ich hab's noch gehört und... Ach, jetzt war ich zu lahm. Scheiße. Noch ein Falltürschlüssel. Verhörzimmerschlüssel. Ah, das ärgert mich jetzt. Jetzt haben wir Faldor verloren. Ach, Mensch. 
nur weil der so lang gebabbelt hat. Ah, ihr zwei lebt noch. Ich glaube, wir sollen hier durch. Die stehen da so davor. Ja, Kacke. Warum habt ihr den jetzt getötet? So. Oh. Lass ihn gefälligst in Ruhe. Hört doch auf, gegen den zu kämpfen. Ihr dämlichen Idioten. Oh, du bist aber auch... Jetzt bin ich extra vorgerannt, hab mich hier in den Tod gestürzt. Ah, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Relas. Wie kannst du nur glauben, es mit einem Troll aufnehmen zu können? Na ehrlich. Du hast nicht mal eine Waffe dabei gehabt. Oh, hier haben wir wenigstens noch eine schwarze Magierrobe und Stiefel. Die brauche ich nicht. Dietrich und Gold nehmen wir mit. Können wir hier nicht in den Geldbeutel. Ah, ja. So. Illusion. Ich bekomme gar keine Illusion. Und das ist ein englisches Buch. Oh je, ich habe mir so einen Mod runtergeladen, dass man, wenn ihr mal auf den Buchnamen schaut, da steht jetzt in Klammern Illusion dahinter. Und ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass mein Illusionszauber erhöht wird. Aber irgendwie ist es nicht gestiegen. Scheiße. Und das Buch ist auch Englisch. Ich glaube, ich muss den Mod wieder rückgängig machen. Weiter geht's also. Das Skelett, da finden wir nichts. Oh, hier ist aber, hier ist aber sauhell, du. Und da oben ist äh, dunkel. Äh, ja, müssen wir nicht verstehen. Das ist Zauberei. Das ist pure Zauberei. Wir müssen hier weg. Vielleicht ist es auch wieder dunkel, wenn ich so mache. Ach so, das sind Bäume. Deswegen. Ah, okay. Na gut. Dann haben wir es jetzt, glaube ich, geschafft. Was, wie viele Ladungen ein Stab besitzt, ist allein von der entsprechenden Fähigkeit des Magiers abhängig, der ihn führt. Ein Zauberer mit einem hohen Zerstörungskeitwert kann höchstwahrscheinlich mehr Ladungen benutzen. Oh, Meister, hier ist aber... Hier ist aber kalt jetzt, ne? Bleibst du hier jetzt stehen, oder was? Ne, bleib da nicht. Oh, was ist da oben? Wo sind wir? Oh nein, meine Karte geht nicht. Doch, meine Karte geht. Und meine Karte ist wieder... Scheiße, voll verschwommen. Oh, warte. Wo ist denn der jetzt? Da hinten. Oh, renn mal nicht so. Hey, Meister. Wo gehst denn du hin? Wir müssen uns doch umgucken. Das ist doch ein Let's Play. Wir müssen doch was von der Landschaft sehen. Warte. Agent. Uah. Alter. Was bist du? Eine Katschik. Warum greifst du mich an? Bist du verrückt? Alter Schwede. Eine Assassine war es. Notizen des... Oh, dunkle Bruderschaft. Warum warum will die dunkle Bruderschaft uns jetzt töten? Und warum rennt der Eddie vor? Warte auf mich. Bitte warte. Ich weiß gar nicht, wo du hin willst. Da unten ist er. Komm, den schnappen wir uns. Warte! Er hat es aber echt eilig, also... Es ist gar nicht so einfach hier mit so einer Stahlrüstung hinterher zu rennen. Was ist denn das jetzt? Ach man. Wo könnte der denn jetzt hinrennen? Dann treffen wir bestimmt gleich in Cutlers Hof wieder. So hoffe ich. Ich will jetzt hier noch den Schrein anschauen. Gibt es vielleicht wieder Ein schöne... neuer Bittsteller nähert sich. Ach ja. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Doch zuerst müsst ihr mir meinen Stern zurückbringen. 
müssen einen Stern zurückbringen. Ja, super. Jetzt hätte ich nichts Besseres zu tun, als einen Stern zu finden. Eigentlich wollte ich jetzt meinen Helm aufsetzen. Wo ist denn der? Denn es regnet so krass. Aber wahrscheinlich habe ich den gar nicht mitgegeben. Mist. Ach, hier. Nein, nicht feine Kleidung. Das wollten wir gar nicht. Setzt mal eine Mütze auf. So. Ich werde euch zu ihm führen. Findet ihn und kehrt hierher zurück. Ich werde euch reich belohnen. Im Morgengrauen. Hm. Eine übernatürliche Stimme hat vom Berg Kilkaret zu mir gesprochen und mir befohlen, einen Stern zu finden und dorthin zu bringen. Ja, also was nichts leichteres ist. Oh, hier auch oh, ein Markert. Oh, Markert sind sie aber alle böse auf mich. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh, und jetzt müssen wir aber mal weg hier. Das pisst ja wie Sau. Da sehen wir jetzt übrigens meine... Oder nicht meine, sondern eine neue Mod. Die nennt sich Heavy Rain. Das verstärkt den Regen ungemein. Finde ich klasse. Auch wenn wir jetzt wirklich klatschnass werden. Und die Fackel brauche ich glaube ich auch nicht, wenn es regnet. Wir wandern jetzt zurück ins Dorf. Gucken mal, ob der äh, Edchen da jetzt ist. Oder Eddie oder wie auch immer. Wir wollen nach Einsamkeit. Oh, da sind auch schon wieder welche. Die laufen ganz komisch. Hey. Ein Gefangener der Talmoor. Ich befreie den einfach mal, oder? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt. Okay. Das war also sein Untergang. Hätten wir ihn mal lieber nicht befreit, dann wäre er jetzt wahrscheinlich nett gestorben. Mist. Aber es hätte mir ja auch klar sein können, dass die hier aggressiv werden. Wo der andere Talmor hat irgendwo anders. Uah. 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 Immer dieses Umstellen. Ah, wir schaffen es auch ohne Blutrausch. Ah, ah, ja, 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 und zack, bam. Wir sind hier heute aber irgendwie schlecht unterwegs. Äh, uns sterben alle weg. Das finde ich ja ein bisschen doof. Aber da kann man ja immer wieder sagen, wir sind ein Ork. Eigentlich kann uns das egal sein. Wir haben unser Bestes getan. Wir haben unseren guten Willen gezeigt. Und ja, wenn der Gefangene unbedingt kämpfen will und nicht flüchtet, dann ist das ja nicht mein Problem, oder? Da oben ist doch auch schon wieder was. Ja, überall ist hier was in dieser Welt. Wir sind schon an so vielen Sachen jetzt vorbeigelaufen. Jetzt laufen wir hier schon wieder vorbei, aber ich sehe jetzt auch nicht wirklich, wie wir da hochkommen, außer hier natürlich. Aber ich gehe erstmal runter ins Dorf. Das ist, wird mir hier zu nass. Und wir quatschen mal mit ähm, Delfin. Mal gucken, was sie jetzt dazu sagt, zu den Informationen, die wir hier gefunden haben. Nämlich, dass die Talmor nichts mit den Drachen zu tun haben. La, 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 la. Oh, das ist aber auch ein scheiß Wetter jetzt hier. Lass mal gucken, ob der Nakidai Ätchen hier ist. Ach, Artax, stell dich doch unter. Du bist ganz nass. Aber der Sattel ist schon ganz nass. Muss ich mich da wieder draufsetzen? Nee. Hast du Eddie gesehen? Nee. Eddie! Oh, hier regnet es auch. Oh je, das Dach ist undicht. 
Kann Was? ich euch helfen? Nee, ich suche Delfin. Wo ist ein Delfin? Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Jawoll. Ähm, ist Delfin gar nicht hier? Diplomatische Immunität. Oh nein, sie ist gar nicht hier. Dann ist sie doch bestimmt wieder in Flusswald. Okay. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal schnell da oben, was wir da gerade gesehen haben. Und lassen so den Part langsam wieder ausklingen und entdecken jetzt einfach mal noch wieder ein bisschen was. So, auch mal schön. Attacks. Run. Run. Dum -dum. Da -du -da -dai. Da -di -du -dum. So, dafür gehen wir jetzt hier mal hoch. Da gibt es schon einen Wolf. Ich glaube, an dem reiten wir jetzt einfach mal vorbei. Ah! Geh weg. Ich hab mit Wölfen nichts am Hut. Ich hoffe, der Weg führt jetzt auch wieder zurück, weil eigentlich sind wir jetzt schon wieder ganz woanders. Wir wollten noch eigentlich mehr hier rüber. Glaube ich. Ach, hier geht es wahrscheinlich jetzt hoch zur Feste der Talmor. Ne? Da waren wir doch aber schon. Dann gucken wir hier mal runter. Oh, jetzt sind wir aber schon wieder ganz schön weit oben. Ah, oh, und das hört auf zu regnen. Ist das nicht herrlich? Ich glaube, da unten wollten wir eigentlich hin. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als komme ich da so ohne weiteres so runter. <lacht> nee, das wird nichts. Können wir abschmieren. Da müssen wir jetzt auch nicht mehr rein. Da kommen wir ja gerade her. Oh, schade. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Keiner weiß es. Oder wir machen das gerade zu Fuß. Atax findet sicherlich allein nach Hause. Ich würde mal sagen, dann reisen wir doch schon zu Delfin. Jetzt haben wir eh Nacht und es soll hier schon Großartiges passieren. Da geht es auch nicht hoch. Lass mich in Ruhe, du blöder Wolf. So, da oben, da will ich hin. Wie kommen wir da hoch? Hallo? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich muss sagen, Nächte in Skyrim sehen einfach unglaublich schön aus. Was für ein geiler Sternenhimmel hier schon wieder ist. Oh. Das ist so schön. So wunderschön. Da kommt mir Pipi in die Augen. Naja, so schlimm ist jetzt nicht, aber ist trotzdem so schön. Ah, hier. Guck mal, hier ist ein Tor, oder? Aha. Ja, wir haben es gefunden. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier jetzt finden. Wahrscheinlich den Tod und wieder irgendwelche Banditen und... Ach, das ist... Ach so, lol. Das ist tatsächlich die Statue, oder was? vorhin waren, ja, tatsächlich. Hm, da müssen wir mal gerade gucken. Ja, doch, das ist... Doch, doch, das ist es tatsächlich, aber... Eigentlich haben wir das hier gesehen. Ich sehe ja, dass meine Stoppuhr ja gar nicht mehr mitläuft. Warum denn das? Habe ich jetzt die 30 Minuten schon fertig? Naja, jetzt gehen wir hier nochmal schnell die Treppe hoch. Oh, und hier finden wir tatsächlich etwas. Aber doch, da kommen wir rein. Kilka Redruin. Hm. 
blöd. Jetzt habe ich den Schlüssel dafür gar nicht. Der ist hier drin, ne? Experte. Scheiße. Da komme ich doch niemals rein. Es sei denn, wir haben vielleicht so ein... Kein Schlösser knacken, Trank. Oh Mann, oh. Na gut, wir haben es auf der Karte. Ne, wir haben es auch nicht auf der Karte. Aber das schaffe ich niemals, da reinzukommen als Experte, oder? Was meint ihr? Das ist, glaube ich, nicht möglich. Oh, ich kann das auch gar nicht mehr benutzen. Das Schloss kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Scheiße. Oh man. Ich wüsste jetzt gern... Uah, wie? Ach, guck mal hier. Noch eine Tür, okay. Ich wüsste jetzt gern, wie lange ich hier aufnehme. Sind die 30 Minuten schon um? Und wie komme ich jetzt zurück zu Artax? Scheiße. Ich muss da auch noch außen rumlaufen. Oder? Paxus? 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 Komm schon. Nein. Ah, Vorsicht, Vorsicht, nicht wehtun. Okay, das heißt, wir gehen jetzt schnell zu Atax. Dann springen wir schnell nach Flusswald. Das war Gott sei Dank nicht so hoch. Und dann werde ich den Part beenden. Und ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht schon deutlich über die Zeit. Warum ist denn meine Stoppuhr ausgegangen? Das ist ja voll doof, ey. Ah, Tags. Ich habe übrigens noch keine Mod gefunden, die irgendwie dafür sorgt, dass mein Pferd äh, zu mir gelaufen kommt, wenn ich pfeife oder so. Das wäre echt mal eine brauchbare Mod. Das ist nämlich ein Grund, warum ich das Pferd so selten benutze, weil ich dem Pferd immer hinterher rennen schnell. muss. Hast du einen Schlüssel? Wollt ihr etwas von mir? Keine Ahnung. Töten mag ich sie nicht. Na gut, dann geht's zurück in die Heimat nach Flusswald. Zack und zack. Und... Zack. Zack. Mit Redekunst kannst du bei Händlern bessere Preise erzielen und andere überreden, einschüchtern oder sogar bestechen. Schön. Gut. Wir haben immer noch unsere geile Mütze auf. Da liegen ein paar Schlafsäcke. Den Atax, den stellen wir hier am Wasser so ein bisschen ab. Hier hat er ein bisschen Grün und was zu trinken. Und... Ja, ich werde den Part jetzt hier beenden. Fendal ist auch wieder in die der Heimat. Sind Sehr schön. Gold, mein Freund. Die laufen ja auch alle draußen rum. Über eure Kämpfe wachen. Wir nehmen uns hier Wir wieder unser hier. Zimmer und beenden diesen Part hier. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und... Ja, hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Part wieder. Jetzt bloß aufpassen, dass wir die Quest da nicht anfangen. So. Also Leute, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Oh, hier mit unserer blutigen Axt und unserer geilen Mütze. Wahnsinn, oder? Ja. Schaltet wieder rein zum nächsten Part oder kommt öfter mal auf meinen Kanal. Da gibt es immer mal was Schönes zu sehen. Und ja, verabscheue mich jetzt. Bye, bye, euer Längster.